Okay, ihr seht jetzt, bei jedem Minigame erfahren wir immer ein neues Stück von der Geschichte. Nur halt, die Minigames gefallen mir nicht so. Aber trotzdem werde ich dieses Spiel zu Ende spielen. Komme, was wollt ihr? So. Ähm, ich meine, es ist ein super Spiel. Hat auch, glaube ich, sehr gute Bewertungen auf Steam bekommen. Und sonst habe ich nichts wirklich gehört. Ach, jetzt werden wir sie schon wieder piepen. So, mach die Tür auf. Did you bring the battery? Here it is. Let's replace uh, it. Go ahead. But you'll need to switch me off yeah. first. All right. Here come the shakes again. Well, no way around that. Yep. Shut me down. See you in a minute. Müssen wir sie wieder ausmachen? Damit wir jetzt genau da dran können. Bei hier haben wir einen Elderpool. Zack, wieder die Kruste drauf und an. Sieht immer irgendwie schon schmerzhaft aus, so. Und man weiß, dahinter steht ein Mensch, wenn, wenn, einem, wenn man so ausgeschaltet wird und dann wieder hochgefahren wird. Das ist so wie im Krankenhaus, man kriegt eine... Man wird betäubt, ja, beziehungsweise man geht in Narkose und wenn man dann wieder aufwacht, weiß man so gar nicht, was richtig passiert ist. Congratulations. <lacht> Thanks. Well, did you find out anything? Yes. Did you find your number? My number? Oh, no, not yet. But I did learn what the children were treated for. Remember I told you that the shape of objects was important to them? I do. Well, their illness was called morphophobia. Mm, Fear yeah. of a shape. Or to be more precise, an aversion to it. What kind of shape? The human body. They couldn't stand the sight of a human body. That was their disease. The sight of a human body. That was their disease. What do you mean that they couldn't stand it? They would literally get sick, vomiting at the sight of any person. Their teachers, doctors, passers-by, their own parents, even seeing each other in the mirror. What did they dislike so much about the human body? We never did find the answer. The children weren't able to articulate their feelings. First of all, they were really young. And secondly, they were unable to communicate at all with anyone. Any attempt at communication caused suffering and psychogenic vomiting. What an unusual disease. <laughs> yes, which is why the treatment was likewise unusual. Now I know the purpose behind those strange activities. Playing with cubes, collecting parts, and so on. So why were they assembling an in-body on stage? To cultivate in the children a positive association with the sight of a human body. They were using those bits to independently assemble a fairy tale character. A positive character. And thanks to their efforts, a young woman would take the stage. The defender of beauty protecting a blossoming garden from a wicked witch. The witch symbolized ugliness? Evidently. Beauty would triumph over ugliness, and the children rejoiced at their involvement in bringing about a happy end. Bit by bit, their repulsion toward the human body was thus dislodged from their psyches, replaced by a new mindset, which filled the human body with beauty and goodness. Ich habe gerade Probleme mit meiner Maus. Deswegen. Zack. Komm rein damit. Die, die läuft hier immer rechts. 
Ähm, ich versuche jetzt mal. Man muss da gleich mal aufhören. And the cubes? What was their purpose? The cubes have an extremely simple shape. Playing in the pavilions blunted the kids' excessive sensitivity. Their psyches were being simplified so as to start sewing in them trivial categories. Good and evil, beauty and ugliness. Because their perception developed in an anomalous manner, the kids saw the world of shapes very differently, in a way that grown-ups could never understand. And there was no other way to save their lives other than to make them simpler. I'm still having trouble understanding. Hold on. Meyer. Hennebisch. My name is Ida Meyer. You remembered? I found a journal. It contains my data. Here. Ida Meyer, age 26, city of Geneva. My personal number. And a date. August 15th, 2058. What year is it, by the way? 76. Whoa. So, I'm a psychologist from Geneva, and I've been lying in Mongolian soil for 18 years. In a candy box. And not in soil, but in sand. Very well, in sand. And now I'm in a flower vase, trying to verify my number. Only... Damn it. What? It's not working. The network interface. I can't get online. I guess the vase doesn't integrate with the web. Anibish, there's another network terminal underneath the TV. It's functional only without power. If you can power it up, I'll be able to get online. I'll try. Let's see how the wiring is done. Uh. Diesen Fehler, Moment, sorry dafür, ich habe hier diesen Fehler manchmal in Spielen. Es liegt irgendwie an so einem, an irgendeinem fehlerhaften äh, Treiber oder so. Ähm, ich glaube, er hat ja jetzt gespeichert, ja. Das kann man sicher nicht antun hier. Deswegen sage ich Quit. Und muss dafür jetzt hier wieder gezwungenermaßen kurz aufhören. Äh, wobei das passt eigentlich ganz gut, viel Zeit hatte ich jetzt sowieso nicht mehr. Ich muss jetzt nochmal gucken wegen, wie es hier so weitergeht. Also mit der Maus und so. Aber hier geht das wieder. Ich probiere jetzt einfach gleich nochmal, ob ich rein kann und so. Und dann wird es dann auch die neue Folge geben. Wobei, ich habe gleich noch genug Zeit. Ich gehe jetzt einfach nochmal rein. Und hier so funktioniert hier die Maus. Gucken, ob das funktioniert. Ah, gut. Das geht sogar. Ähm. Ähm. Ja, TV, TV, TV. Wo haben wir? Hier ist ein Fernseher. Ähm. Was muss ich machen? Ähm. Oh, das Batteries. Oh, Moment. Run Run power to the network terminal underneath the TV, then turn it on. Das scheint ja wohl hier der Fernseher zu sein. Das muss ich irgendwie connecten. Hier kommen zwei Kabel raus. Den kann ich aber nichts machen. Es geht hier hoch. mal draußen, wie ich hier angeschlossen bin an Strom. Okay, anscheinend war hier mal was. 
Das geht zur Satellitenschüssel. Irgendwo muss der Strom ja herkommen und was ich gesehen habe, kommt der ja von, von da oben. Und hier laufen ja diese Kabel. Laufen ja hier hoch. Ne, hier runter. Ah. Ha. Das ist jetzt eingeschaltet, glaube ich, oder? sicher was ich tun muss das ist mein radio ich brauche ja hier irgendwie strom hier ist die steckdose das kommt von hier oben Und hier. ich guck an der seite noch mal hier nicht genau hier kommt nämlich das kabel raus Dann hier. Oh, ich habe wieder den Fehler. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Äh, quit. Gucken. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist natürlich jetzt ätzend. Ich kann das immer so ein bisschen und danach geht es nicht mehr. Das ist. Jetzt bin ich wieder klein. Super. Das ist alles noch nicht. Put the batteries in the box under the awning. Keine Ahnung, was ich tue. Was soll ich hier, oder? Wenn hier geht das Kabel ja hier. Hier durch, hier vorbei. Genau. Das heißt von hier, hier muss irgendwie Strom dran. Die Box ist wired up. Da ist die Batterie. So. The Box ist wired up. Und ich habe wieder den Drehfehler. Ich mache jetzt wirklich hier mal Schluss, weil so das kann sich ja keiner geben. Ähm, ja, ist natürlich doof, dass es jetzt irgendwie alles nicht so ganz gut funktioniert. Ich schaue noch mal nach, was das ist. Es wird dann auch sofort weitergehen. Deswegen sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich war's, really.